السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من شاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين آدر نگر آیا ساداتکن عالم انگل مومن انگل مومنات کل یواکل سورت کل اللہ خوئی انڈے مہتایا انگرہم گنڈ ایم مہتایا الفرقان استعبنت انڈے اور وارشی کا پریبادی لادہ برگلوں Healthy الحمدللہ اس تابنت نے وڑھرہ تیابس شم آیا کائرنگل کو وڑھلی ننگل اوڑ سابابن جو چکنڈ ننگل اللہ وڑھوں کڑھوڑ پرما ودی سہگری چکنڈ اللہ ہوئے اد اللہ نی قبول چکنم رحمانے ننگل اللہ پرورت ننگلوں نی سویگری کنم رحمانے நேரத்தை இவுட சூஜி பிச்சிட்டும் இது இது ரஜபு மாசமான ரஜபு அல்லாம் சுப்பானுகு வதாலா வலிய பரக்கத்து நல்கியிட்டுள்ள மாசமான அசரப்பு லுகல்கு சல்லலாம் வேலியும் சல்லம் ரஜபில் பரத்தியகம் نوم بڑتی رہنے 
صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم امام ابن ابو داوود رضي الله عنه رپورت ده حديث سألت سعيد من جبين عن صيام الرجب فقال أخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجب لنا بلا سمندش نعم ابن عباس رضي الله عنه ونود جهود جبول نبي صلى الله عليه وسلم دنقل رجب لنا بلا كارند نبي دنقل لنا بلا كارند نبي دنقل لنا بلا كارند نبي دنقل لنا بلا كارند Adik boleh, nabi denggal, cila di bawah sengal, nombor kari, iri kari, undur nombor itu nilam ni enggal kita orang orang tu. Ikan apa orang ni pun. Aduk orang tu dengan sarah he muslimin. Namu ke kana? Allah subhanahu wa taala, pabitra masa mai, nistei cipto la nahlim masa sengal. Anale masa ngalil, mana anallo rajabu. Kalau tindak turut tindur masa, pabitra masa muharram. Kalau tindak wasan tindur rendu masa, dulukah itu dulhaji, madhya tindur rajabu. Nale masa, minha arba'atun hurum. Nale masa ngal, pandran dua masa ngalil pabitra masa mana? Ini Quran pernah mahatub periti pernah nale mas. Perisudah Ramalan um Rabi illa walnu kah mahatub mundur jadi ayat ini pernah ni tidak. Adi beri periti picitum. Minha arba'atun hurum. Ini pernah nale mas. An nale mas anggal nom berikut nadi ni nabi denggal prayer anu nalgi turundu. Nabi denggal sunnat aki kel picitumundu periti picitumundu. Indah barangnya wanda Imam Nabi Rahmatullahi Alaihi. Warajab ahaduha adil orangan rajab indah barang. Ini boleh. Safi madhabile, etum problemaya nihaya mukuni. Tadangi granthanggalin. Walam an nafzal suhuri di sawm bagi ramadan. رمضان نشيشم نومبر كانتهم سرقت دي ولا ماسم الأسهر الحرم نالي يدم حرام كبتيرنا نالي ماسن غلان محرم رجب ذو القعد ذو الحج وافضلها المحرم أدلتهم سرقت محرمان ثم رجب في النرجبان إن شافع مذهب له يتوم بربل كرنت غلي التنين रेख प्रतिदाई कान रजब इरिबती एरिन नोम्बर कल सुन्नत उन्नत ऐन्दिल याद रुदर कतिरुम अवगासम इल्ला कारणम ये लामा सोम इरिबती एरि इरिबती एट Irwati ambadu, mohon diwasam. Anak tadi wasu nombor kel sunnah tuh. Adu boleh kalat tinja thodak katirum, mohon diwasam nombor kel sunnah tuh. Alam masa tinja thodak katirum nombor kel sunnah tuh. Irwati eri irwati teri irwati ambadu mohon diwasam ayam suh tinja nomb. Ini baru ribu bumb cila pande ini mari pada tu ribu tertiti ribu tambah tu mupad illeng illeng pinne masa tinggal nama tu divas. Anggini um anombu edukam. Ada lam bisadi geri cium ni pun hadir lagi tapi rahmatullahi alaihi syafi'i madhu bilai. Eto um prabarang kata mangaya ta fail beri bucu. Ini beti eri num nombu sunnat tan. Ini beti eri num nombu sunnat tan. Ini beti ompad num nombu sunnat tan. Mupad num nombu sunnat tan. Wanita num, dendi num, muda num, nombor sunnah tanah. Apa ini betul ini nombor kel sunnah tanah? Ia tidak dilihat terkait ini ada ruang awak asum, illa. Illa apa yang hendak kita ambil um, syafi mudah bilai. Ia tuh um problem yang ayat terfikir terkait apa ni tu. Enam leh raja biru betul ya agumbo. Adi ni, saudara na illa masuk tilum sunnah turun lah dinda porame. Raja biru betul ini yang dah nolak. 
കൂടുതൽ പുണ്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാമ ബാജൂരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ നോമ്പ് പ്രത്യേകം സുന്നത്തായി എണ്ണിയിട്ടുള്ളത് ആകയാൽ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗന്ധം കൊണ്ട് തന്നെ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് നോമ്പെടുത്തൽ സുന്നത്താണ് എന്നത് ആർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന അക്കാര്യമാണ് അന്ന് നോമ്പ് സുന്നത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും പുത്തൻവാദികളിൽ പെട്ടുപോകേണ്ടതില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ റജബ് എന്തുകൊണ്ടും സൽക്കർമ്മം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള മാസമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ നാല് പവിത്ര മാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മാസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് വേറെ മാസത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നതിനാരും കുസൃതി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തല്ലുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടി ഇന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കാം എന്നതിനർത്ഥം ഇല്ലല്ലോ ഇതുപോലെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങാടിയിൽ വെച്ച് ചീത്ത പറയാം എന്നതിനർത്ഥമുണ്ടോ ഇതുപോലെ നിങ്ങളാരും ആ നാല് പവിത്ര മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്തു പോകരുത് എന്ന് ഖുർആൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട് ആ നാല് മാസങ്ങളിൽ തെറ്റ് ചെയ്താൽ കൂടുതൽ ശിക്ഷയുണ്ട് ഇതുപോലെ ആ നാല് മാസങ്ങളിൽ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്താൽ അതിന് കൂടുതൽ പുണ്യവും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് റജബു മാസത്തെ പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും റജബിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അഹുൽസുന്നതി വൽജമാണ് എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇമാം അഹമ്മദ് റതി അള്ളാഹുനന്റെ മസനത്തിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലിയുടെ ഈ എടുത്തു ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അടുത്ത് കുഴിത്തിൽ പോയപ്പോ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ദ്വാരക്കേണ്ടതില്ല റജബിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിൽ എഴുതുന്നു എല്ലാം വാട്സപ്പ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ വലിയ കിതാബ് ഏതോ ഒരു പുത്തനാശയക്കാരൻ അവബഹ്മാനിച്ചതിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനാണല്ലോ പുത്തനാശയത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഈ റജബ് മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില്ലാതെയാക്കാൻ അവന്റെ വകയിൽ ഒരു വാട്സപ്പ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ മനഃപ്പാടമാക്കിയ മഹാപണ്ഡിതനാ ചേർക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഹസൻ എന്ന മർത്തഭയിലെങ്കിലും അഥവാ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ഒരു സ്ഥാനത്തുള്ള ഹരീസുകളാണ് എഴുതി ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ലോകം മുഴുക്കേ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരിക്കുന്നതായിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം ഇതൊരു വലിയ മഹത്വത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു വിത്തിടുന്നത് പോലെയാണ് റജബ് വിത്തിടുന്ന സമയം നനച്ച് വളർത്തുന്ന സമയം റമലാൻ കൊയ്തെടുക്കുന്ന സമയം ഈ മഹത്തായ റജബ് മാസത്തിൽ 
അലഹദുല്ലാ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് നാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ അമലുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകും ഈ റജബിൽ നടന്ന വലിയ സംഭവം നമുക്കറിയാം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നടന്ന ഇസ്റാ ഉം മിഅറാജുമാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മിഅറാജിന്റെയും ഇസ്റാഇന്റെയും ആ ഒരു രാത്രിയിലാണ് അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടത് പതിനഞ്ച് പള്ളികൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം പതിനഞ്ച് ഭവനങ്ങൾ ഏഴ് ആ പതിനഞ്ചിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭവനം അതാണ് കാബാ ഷരീഫ് ആ കാബാ ഷരീഫിന്റെ അടിത്തറ താഴെ ഭൂമി വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് മഹാന്മാരായ സൽഫുസാരിഹികളായ ഇമാമുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കാബാ ഷരീഫ് ഭൂമി പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹു സുഹാനഭൂവ താല ആകാശഭൂമികളെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഭൂമിയുടെ തുടക്കം ആ കൈബയുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മുൽ കുറാ ഉമ്മുൽ കുറാ പ്രദേശങ്ങളുടെ നാടുകളുടെ മാതാവ് എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ആ മഹത്തായ ഖാബ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മക്കാ ഷരീഫിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മക്കയുടെയും ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഹറം ഹറമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മക്ക മക്കയുടെ ഉള്ളിലാണ് മസ്ജിദുൽ ഹറാം മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അൽ ഖാബത്തുൽ മുഷറഫ ഈ ഖാബ സുഹൃത്തുക്കളെ ആദം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മലക്കുകളെ അയച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഭവനമാണ് ആ ഭവനം മഹാനായ ആദം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഫാത്താകുന്നത് വരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന യാക്കൂത്ത് ജബർജത് തുടങ്ങിയ വലിയ വില പിടിച്ച കല്ലുകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു കാബയുടെ നിർമ്മാണം മലക്കുകൾ നിർവഹിച്ചിരുന്നത് ഒരു ഹൈമ മാതിരി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവിടെ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇരുന്നിരുന്നു ആ മഹത്തായ കാബാ ഷരീഫ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എഴുപത് തവണ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം ആ കാബ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഥവാ ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം ഇന്ത്യയിൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യ സിലോൺ അടക്കം പാകിസ്ഥാൻ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യയാണ് ആ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇമാം അബുൽ വലീദിൽ അസറത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം ആ മഹത്തായ കാബ ആ കബയിൽ ഒരു ദോഷിയും ഒരു പാമയും ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാതെ മലക്കുകൾ കായ്മ നിർമ്മി നിർവഹി നിർമ്മിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മലക്കുകൾ അതിനെ തൊവാഫ് ചെയ്യുകയും ആദൻ നബി സ്വലാം എന്ന് തൊവാഫ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലക്കുകൾ കായ്മയെ തൊവാഫ് ചെയ്യുകയും എന്ന് മാത്രമല്ല ആ കായ്മയുടെ ബൗണ്ടറിയിലേക്ക് ഒരു സൈഥാനും കടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി 
അതിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും മലക്കുകൾ സഫായി സഫ് കെട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ആ മലക്കുകൾ സഫ് കെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദൂരെ അബയിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരെ സിഫാനുകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാതെ മലക്കുകൾ സഫ് കെട്ടിരുന്ന ആ ബൗണ്ടറിയാണ് ഹറമിന്റെ ബൗണ്ടറിയായി ഇന്നും രേഖപ്പെടുത്തി അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള അൽ ഹറം ആ മഹത്തായ ഹറമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പള്ളിയാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ആ മഹത്തായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ ഉള്ളിൽ ആദം നബി അലൈഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആദം നബി അലൈഹു സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് വലിയ പ്രയാസം തോന്നിയപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല കഅബാ ശരീഫിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അന്ന് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഊസിറുഹു അലാ ബുയൂതിൽ അർദ് എന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത വീടാണ് അതാണല്ലോ എന്റെ വീട് എന്റെ വീട് അതുപോലെ എന്റെ ബൈത്തിക്കൽ മഹറം നിന്റെ വീട് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അള്ളാഹു തേര എന്റെ വീട് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹു തേര തെരഞ്ഞെടുത്ത ഏറ്റവും മഹത്തായ ഭവനമാണ് ഞാൻ എന്റെ ബൈത്ത് എന്റെ വീട് എന്ന് ഞാൻ അതിന് പേര് പറഞ്ഞു അതിന് ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനങ്ങൾ നൽകി ഞാൻ അതിന് വലിയ സ്ഥാനം നൽകി എല്ലാ വീടുകളെക്കാളും ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ വീടുകളെക്കാളും അതിനെ ഞാൻ വളരെ അർഹതയുള്ള എന്റെ ദിക്കറ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ട വീടായി നിശ്ചയിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അതിനെ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു ആകാശഭൂമികളെ പടച്ച അന്ന് തന്നെ അതിന്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു അത് വീടുകളിൽ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത വീടാണ് ആ വീട് വലസ്തു അസ്കരുഹു ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള വീടല്ല കാരണം ഞാൻ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നവനല്ല എനിക്ക് സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല കായബയിലേക്കും ആവശ്യമില്ല അറസിലേക്കും ആവശ്യമില്ല ഒരു സൃഷ്ടിയിലേക്കും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഞാൻ എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ച രാജാവാണ് എനിക്ക് ഒരു സൃഷ്ടിയിലേക്കും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ താമസ സ്ഥലം എന്ന നിലക്കല്ല ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ് അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വീട്ടിനെ ഹറമായും നിർഭയ സ്ഥലമായും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാപിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് അതിന്റെ നേരെ മേലയും അതിന്റെ നേരെ ചുവടയും ഞാൻ പവിത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും അതിനെ വല്ലവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്ര സ്ഥലങ്ങളെ അല്ല ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിച്ചവൻ അവൻ അവൻ അതാ തക്കുവയുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞ ആ ബഹുമാനം അംഗീകരിച്ചവനാകണമെങ്കിൽ കഴബയെ എന്റെ ബഹുമാനം കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നവനാകണം ആ കഴബയുടെ പവിത്രത 
വല്ലവനും വകവെച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ മഹത്വത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിച്ചതിന് അവൻ അനുവദനീയമാക്കിയവനാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പാടില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത് ആ സ്ഥലം അവിടെ നിർഭയമായ സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്ത് ആരെയും ഒരു ദ്രോഹവും നടത്തരുത് അവിടെ ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്തുകയോ ആരെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയെ അവൻ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയവനായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ വലിക്കുല്ലി മലക്കിൻ ഹിയാസത്തുമാ ഹവാലേഹി മലക്കുകൾ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നവരായി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേന ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കയബയെ പരിപാലിക്കണേ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള സമുദായവും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന നബിമാരും ആ കയവയെ ബഹുമാനിച്ചും ആദരിച്ചും തന്നെ അതിന്റെ പവിത്രത മാനിച്ച് അതിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ അവസാനം നിങ്ങളെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാനായ അവസാനത്തെ നബി വരും ആക്കിത്തരാമായി തീർക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തേല പിന്നീട് പറയുകയാണ് ആ നബി എന്ന് വഫാത്തായാലോ ആനബിക്ക് ഞാൻ വലിയ സ്ഥാനം നൽകും എന്നാൽ അതേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് വാചാലും ഈ നബി വരുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു നബിക്ക് ആ കയപത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയും ആ കയപത്തിന്റെ പേരും അതെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന വേറെ ഒരു നബി അതിന് മുമ്പ് വരും അത് ഈ വരുന്ന അവസാനത്തെ നബിയുടെ പിതാവായ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സലാമാണ് ഇബ്രാഹിം അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം വന്നാൽ ഞാൻ ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ഞാൻ അതിന്റെ തറ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ഖലീലുദാഹി ഇബ്രാഹിം അലഹി ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്വർണത്തിന്റെ വിളക്കുകളും അതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന യാക്കൂത്തും സമൃദ്ധതുമൊക്കെയുള്ള ആ കയബ ആദൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ഉപാത്തോടെ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ആദൻ നബിയുടെ സന്താനങ്ങൾ കയബ പണിതിട്ടുണ്ട് അത് മണ്ണും കല്ലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് പണിതത് ആ പണിത കയബ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് നടന്ന തൂഫാനിൽ ആ തൂഫാന് നടന്നപ്പോ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പലിൽ കയറിയ മോഹിനിയങ്ങൾ കപ്പലുമായി കയബയുടെ സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കയബ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാമും കൂടെയുള്ളവരും കപ്പലിൽ നിന്ന് കപ്പൽ കൊണ്ട് തവാഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാം വരെ നടന്നു വന്നു നൂഹ് നബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമും കപ്പലിലുള്ളവരും കപ്പൽ മുഖേന തവാഫ് ചെയ്തു ആ കയബ ശരീഫ് ആ ഒരു വലിയ തൂഫാൻ 
പ്രളയം നടന്നപ്പോൾ അതിന്റെ മണ്ണും കല്ലും ഇടിഞ്ഞു വീടു പക്ഷേ ആ സ്ഥലം പവിത്ര സ്ഥലമായി തന്നെ നിലനിന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള നബിമാരും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള മോമിനീങ്ങളും ആ കഴയുടെ സമീപത്ത് വരികയും കൃത്യമായി അതിന്റെ പോയന്റ് അവർക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്താണ് കഴയെന്ന് ആളുകൾക്കറിയാം ആ കൃത്യമായ പോയന്റ് എവിടെയാണ് അതിന്റെ തറയുടെ അറ്റം എവിടെയാണ് അതിന്റെ ശരിയായ മൂല എന്നതറിയില്ലെങ്കിലും കഴയ ഇവിടെ ഉണ്ടായതും ഇവിടെ കഴയ ആദരിച്ചതും അമ്പിയാക്കൾ തപാഹ് ചെയ്തതും എല്ലാം പിൽക്കാല ജനങ്ങൾക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും ആ കഴവയുടെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അവര് പ്രാർത്ഥിക്കലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിനുത്തരം കിട്ടലായിരുന്നു ആ മഹത്തായ കഴബ സുഹൃത്തുക്കളെ വലിയ പുണ്യഭൂമി ആ പുണ്യസ്ഥലമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും പുണ്യമുള്ള സ്ഥലം മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരം പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മണ്ണാണ് എന്നതിൽ വിലമായിരു തർക്കമില്ല എന്നാൽ കഴബാ ശരീഫ് നിൽക്കുന്ന തറയും ആ സ്ഥലവും വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ആദന്യബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെയും മുമ്പ് തന്നെ ആദരിക്കപ്പെട്ട് അത് തുടരെ തുടരെ വന്നുകൊണ്ട ഇരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി മേൽഭാഗത്തൊരു കാർമേകം പോലെ ഇറക്കി കൊടുത്ത് കൃത്യമായി അതിന്റെ തറ മാർക്ക് ചെയ്യാ അള്ളാഹു സംവിധാനം വെച്ചു കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സ്വലാമിന് കാബ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഓർഡർ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സ്വലാം അത് പുനർനിർമ്മാണം നടത്തി അതുവരെയും ആ മഹത്തായ കഴബ എന്നും ആദരിക്കപ്പെട്ടതാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് പോയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ മഹത്തായ കഴബ സുഹൃത്തുക്കളെ ആരും മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഭാര്യ ഹാജർ ബീബി റതി അള്ളാഹു താല എന്നേയും അതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി ഇസ്ലാമിന്റെ മകൻ ഇസ്മായി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും കാബയുടെ ഒരു ഭാഗമായി അറിയപ്പെടുന്ന ഹിജുൽ ഇസ്മായിൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹിജുൽ ഇസ്മായിൽ കാബത്തിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലേ മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങൾ ഇമാം നൗറുദി മോഹന്റെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാബയിൽ കാരണം അതേ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ സമയത്ത് കായയിലേക്ക് തിരിയണം പറഞ്ഞല്ലോ അതി ഇസ്മായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാ പോരാ അവിടെ തന്നെ പരിഗണിച്ച് പൂർണ്ണമായി പുറത്ത് നിന്ന് തവാഫ് ചെയ്യണം ആ ഹിജിർ ഇസ്മായിൽ അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാജർ ബീവിറതി അള്ളാഹു എന്നെയും ഇസ്മായിൽ സ്വരാത്തുവസരാമിന്റെയും കൗക്കളെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആ കബാശരി അതിന്റെ ശേഷം മാത്രം പവിത്രത കിട്ടിയ ഒരു ഭവനമല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് ആർക്കെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റിയെങ്കിൽ തിരുത്താനാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കബാശരി 
ഇവിടെ ഭൂമിയെ പടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവാഹുതേന പ്രതി ായ സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ഥലം പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മഹത്തായ സ്ഥലത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഉടപകാരം കഴബ നിർമ്മിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചിലർക്ക് സംശയം തോന്നാം അതിനു മുമ്പ് വന്ന നബിമാരും എന്തുകൊണ്ടത് ചെയ്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പുള്ള മഹാന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ നിർമ്മിച്ചില്ല അമ്പിയാക്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ റബ്ബിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം വരണം എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഖുർആാനോദാറില്ലേ നബിയാണോ വലിയാണോ പണ്ഡിതന്മാർക്കടയിൽ ചർച്ചയുള്ള മഹാനാണ് എന്റെ വകയിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞു സൂറത്തിൽ കൗഫിലുണ്ട് ഏകൽ കൂടാതെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഒന്നുമേ എന്ന് പറഞ്ഞത് മഹാനായ വലിയായ കൗസുല്ലാദം മൊഹിയദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദുൽ ജീലാനി തങ്ങളാണെങ്കിൽ അതേ അർത്ഥം വരുന്ന വാചകമല്ലേ ഖദുർ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കൾ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കൂല അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അറിയാം എന്റെ ബാപ്പാകലത്തിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് യാക്കൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്നെ കാണാത്ത ദുഃഖം കൊണ്ട് ബാപ്പ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് കണ്ണിന് വരെ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സഹോദരന്മാര് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയപ്പോ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്റെ ബാപ്പ കരിയെങ്കിലും കരയണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നൊരു വിവരം കൊടുക്കണമെന്ന് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞില്ല ബാപ്പയോട് ബഹുമാനമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഓർഡർ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട ഏതുപോലെ ഐസബിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ദുഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തി വ്യഭിചാരാരോപണം പറഞ്ഞപ്പോ ഐസബീബി കുറ്റക്കാരിയല്ലെന്ന് നബിതങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ആ ഐസബീബിയുടെ വിഷയത്തിൽ ആയത്തിറങ്ങുന്നത് വരെ അറിഞ്ഞ വിവരം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ അധികാരമില്ല ഓർഡറില്ല പുത്തൻവാദികളായ ആളുകൾ ആ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും നബിക്ക് വൈ പറയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയെ കുറെ ദിവസം കരയി ചോദ്യം ചോദിക്കും ബാപ്പാനെ കരയിച്ച് എങ്ങനെ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അവിടെയും ചോദിച്ചുകൂടെ അതേ ചോദ്യം സഹോദരന്മാര് അത് കരയിച്ചതല്ല അത് അബാഹുവിന്റെ തീരുമാനം അബാഹു താലാന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ മഹാന്മാര് പ്രവർത്തിക്കൂല ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഖാലിദ് മുനൽ വലി മഹാനവറുകളുടെ എടുക്കൽ ഒരാൾ വിഷം കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങളത് കുടിച്ചു തരുമോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മതം ശരിയാണ് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചോളാം കുടിച്ചു ഒരു കുഴപ്പവും പറ്റിയില്ല അത് ഓർഡർ പ്രകാരം നമുക്ക് അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഓർഡറോട് കൂടിയാണ് മഹാന്മാരായ പുതുമകളും വലിയ വലിയ മഹാന്മാരും അമ്പിയാക്കളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ കുറച്ചു കാലം പുനർനിർമ്മിക്കാതെ കായബയുടെ നിലനിന്ന് പോയത് അതല്ലാതെ കായബക്ക് ബഹുമാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ ബഹുമാനിച്ചതിന്റെ ബഹുമാനം ഒരിക്കലും ആരും ഇകഴിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ മഹത്തായ കായബത്തുൽ മുഷറഫ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി ഋതികുന്റെ കാലക്കാരൻ ഷാഫി ഇമാം ഋതികുന്നു കേൾവ് കേട്ടവരും ഷാഫി ഇമാം ഋതികുന്നുവിന്റെ ഉസ്താദായ സുഫിയാനുവിൽ നിന്ന് കേൾവ് പഠിച്ചവരും ഇമാം ബുഹാരിന്റെ ഗുരുവരിയരുമായ വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനുണ്ട് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ വലീദ് അഹമ്മദുൽ അസറത്തിഹുവൻ മഹാനപറുകളുടെ മകൻ അഹമ്മദുൽ മകൻ അബ്ദുല്ലാ 
احمد ും രചിച്ചു അതാണ് അഹ്ബാറു മക്ക യാണം നടത്തി അതാണ് ഇസ്ര വലിയ സംഭവമാണ് ഇവിടെ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതാണ് ഓൾഡ് ഇസ്രായിലെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റൊരു അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു സാഹിദി അള്ളാഹു മഴി എന്നുള്ളൂ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഓക്കെ സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തയക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം വരാനല്ല നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തേക്കാൻ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് നല്ല സംഭാവന കൊടുത്തേക്കണം എല്ലാ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും സ്ഥാപനം നടത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ നടത്താനുള്ള പ്രയാസം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിന് എന്തെല്ലാ രംഗമാണ് വെറും പണം മാത്രം അതും പോരാ ഒരു പൈസ മാത്രം പോരാ ഞാൻ കുറെ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നമ്മുടെ അഡ്വക്കറ്റ് തങ്ങളോടിപ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മുശാ പറയും അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഓരോന്നിനെ പറ്റി വിവരമുള്ളവരോട് ഓരോന്ന് ചോദിക്കണം അപ്പൊ സഹോദരന്മാരെ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്ഥാപനം നടത്തണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സാമ്പത്തികം സാമ്പത്തിക ലംഘനമൊന്നും ഡീസൽ ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി ഓടൂല്ലോ വെറും ഡീസൽ ഉണ്ടായാൽ മതിയാവൂല എന്റെ ബ്രേക്ക് റെഡി ആയിരിക്കണം പ്രിൻസിപ്പൾ റെഡി ആകണം മാനേജർ റെഡി ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചിലപ്പോ ആവശ്യമായി വരും അതുപോലെ തന്നെ സുബാന എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചിലപ്പോ മാറ്റേണ്ടി വരും തിരിക്കേണ്ടി വരും മറിക്കേണ്ടി വരും റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് വർക്ക്ഷാപ്പ് കയറ്റി അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മാസം ചിലപ്പോൾ കൂട്ടിയിടേണ്ടി വരും അങ്ങനൊക്കെ പല സംഭവങ്ങളും വേണല്ലോ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തണമെങ്കിൽ ചെറിയ സംഗതിയല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ നിലക്കും സഹായിക്കണം ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ പലരും സാധ്യതയിലേക്ക് നേർ ചെയ്തിട്ട് ഫലം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടെ സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും മറ്റാപിക്കട്ടെ ഞാൻ ചുരുക്കിയ സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ചിബിരിയിൽ അലഹി സലാത്തു വസ്സലാമ് വന്ന് കൂട്ടിപ്പോവുകയാണ് ആ കൂട്ടിപ്പോകുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ഹൃദയം പുറത്തെടുത്ത് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹരീഹിലുണ്ട് സംസം വെള്ളത്തിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് അതിന്റെ പുറമെ സംസം വെള്ളത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് അതിന്റെ വിധങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ കാല തൊട്ട സ്ഥലത്തുനിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ച വെള്ളമാണ് അപ്പൻ നബിതങ്ങളെക്കാൾ സംസമിന് ബഹുമാനമില്ല സംസമിന് എന്നല്ല കൈബാ ഷരീഫിനും ഇല്ല കാരണം കൈബാ ഷരീഫ് ഭൂമി പടക്കുന്ന സമയത്താണ് പടച്ചതെങ്കിൽ 
وأوجد نوره قبل خلق العالم سارو ستيق لين ستيق لين منبو بدك بدك آلان محمد رسول الله آن رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبا يكال بهمان مند سهرتك لين آن كعبا شريف الله وندرك الشريع جبومي والأولياء المحان مارك دنين Kahaya kal bahumaan yang mundur hari ini silwan ni turun tu, apot tu mana? Rabi itu lebi erdi Allah dan ha, mahkamah kanan we Ibrahim itu adik ham erdi Allah dan hu. Kahaya tawa hari ini di bandir ini tu. Wajibnya baru bilu orang cabut terdiam edut bukum bol. Iran terakhir tu neskeri cuman dek kolang ngali beri cipun dek perahi bunuh aduh ham dengan dek. Kaya beri dek sami bete kulla baru bil. Wajibol Nabi Abdullah Nabi Rasulullah. Bazaari Nabi Allah Allah. Ihi ini reka per. Tiro Abuliya kalau bahuman itu si lepol kaya be abdan ni endera. Ayuh sih kalau Allah hendak bermain itu, kaya berlagi itu orang jadi perih sih kaya orang lebutan mari kalau, abang kita bawa dah tu tuan dana, abang ini pun beri kaya tu tuan dana, ini bawa minggal kaya orang tu beli besar pun tu tuan di tidak kaya orang, kaya betul ya kalau letra oh beri sesuatu yang ada, arusi, Allah itu ada sesuatu kalil, beri sesuatu yang ada arusi, Rabu lepas itu aduh ini ni bulu perayaan orang dulu. Putan wadi kalau ini perayaan tidak Allah buat ini kita nak sahaja ni. Nyalai lah, ini nyalai rajin. Agar orang orang ini susu tiap hari tiap hari. Enak ada sama macam ni. Besar Allah hari semula baru ni nanti. Muhammad itu Allah ni nampak mana nampak sama macam pol. Ia tu zal arusu arusu kuligi itu baru ni nanti. Apa Muhammad itu Allah ni ada nebia sahabi ada orang waliya. Aw waliya ni berdiri arusu kuligi arusu tarra kalau hul arus. Anggur yang berreporter arusu celi celi. Apa mahaan mar kebandi? Jelap arusan jeli ku, kaya bayim jeli ku. Ado ka hadis itu guna dengan niyum, Quran guna dengan niyum, setiap perut nabi saya mana? Ipol adilai kudum garan dengan samsaeri kau tidak. Yang perdi guna tu, ah mahadi ud, mahaan jauh tu idam dana. Kau tidak Allah tu ayat dan nada Allah de. Yang mana bermain kau mandi, yang mana tirman semua tidak. Ia itu perlu, ini kete, ah mahadi. Anda pergi pertas semua diri mereka, orang orang itu kahiyam orang kene, ah mahadi ku orang kiburum tu bodi itu tidak, thar mak kori korun tu bodi itu tidak, ah mahadi kaya bayi itu sami betul itu haji jayim bo, haji jayin nadi, Allah binaan, ibadat tu perut sebenaran kaya bak kalla, kaya bayi logat tu muslim mara di kunil ya, adz sami mah dari kundun tu, kaya bayi lek diri ni naskiri kena dek kaya bak kahder awan. Abang kita mulai ini ulah kali, hari ini ulah suatu dengan jumpi kena dah dengan ada ramuan, atau undum hari ada na yang lap, hari kara ada na yang lap, kali na hari ada na yang lap, kaya bak kara ada na yang lap, ini kali na bermari kena um kaya be bermari kena um Allah bini hari ada na yang, itu pola, bapa berim boleh deh tilkan bapa kara ada na yang lap, Allah bini hari ada na yang ni, umma berim boleh deh tilkan na, anak tu. Allah bini aradane an, umma na bohman ikhlas. Ali bina kan berdiri dengan nahl, Ali bina bohman ikhlas. Anak Allah karadane an, Musahaf kan boleh berdiri dengan nahl, Musahaf bina bohman ikhlas. Anak Allah karadane an, adik ibu dah logat di, wujud pasti bini Allah bini Allah de, Muslim aradik kunilya. Agar Allah bini ar. Kaibayudah sami betul nabiya tulad nabiya. 
ും അതിന്റെ ശേഷം സുഹൃത്തുക്കൾ ആലോചിക്കണം ബഹുമാനാദർവിന് ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതെന്താണ് വലിയ പേര് ചെറിയതിനെയും ബഹുമാനിക്കണം നല്ല ബഹുമാനിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പല തങ്ങന്മാരെയും പുറക്കി ചെന്നാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ആ തങ്ങൾ ഉപ്പയായ തങ്ങൾ മകനെ നിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാം കാരണം അതും നബിതങ്ങളുടെ ഒരു ശരീര ഒരംശമാ തങ്ങളിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ ബഹുമാനം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുപോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ മുത്തല്ലിബീങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് മലക്കുകൾ മുത്തല്ലിബീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓതിക്കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ മുത്തല്ലിബീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും മുത്തല്ലിബീങ്ങളെ ആദരിക്കും പക്ഷേ അത് കാണുമ്പോ ഈ മുത്തല്ലിബിന് ഒരിക്കലും കിബിർ തോന്നി പോകാൻ പാടില്ല ഉസ്താദ് മുത്തല്ലിബ് എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഈ മുത്തല്ലിബിന്റെ മനസ്സിൽ കിബിർ വരാൻ പാടില്ല കൈബാ ശരീഫ് സമീപത്ത് വന്നിട്ട് റാബിയത്തുള്ള ദമിയറിയുള്ളോവല്ലക്ക് മനസ്സിലൊരു കിബിറും തോന്നിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതാ അവിടുത്തെ ഹൃദയം സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകുന്നു ആ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി ജിബിരി അലഹി സ്വലാമ് മുറിവ് കൂട്ടി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെയും കൂട്ടി യാത്ര പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നബിതങ്ങളെ ഇറക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഈ രണ്ടിറക്കേത്ത് നിസ്കരിപ്പിക്കുന്നു അതിലൊരു സ്ഥലം മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് തൗറാത്ത് കൊടുത്ത പൂരിസേന പർവ്വതമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈസാ നബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് വേറെയൊന്ന് നബിതങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് പോയി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം അത് ത്വൈബയാണ് മദീനയാണ് അവിടെയെല്ലാം ഇറക്കി നിസ്കരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരാ ഹരീസിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു അത് മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം പറക്കത്തെടുക്കാനുള്ളതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഹബീബ് വാസ്തവത്തിൽ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാം കയറി നിന്ന സ്ഥലം കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് ഈസാ നബിയെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് ഇബിരിയിലെ ഈസ്ലാ പറക്കത്ത് എടുപ്പിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തിന് കുറവുണ്ടായിട്ടല്ല അവിടുത്തേക്കാൾ പറക്കത്തുള്ള ആരെയും അള്ളാഹു സിട്ടിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള മദീനയുണ്ടല്ലോ ആ മദീനക്ക് മക്കയുടെ ഇരട്ടി പറക്കത്ത് കൊടുക്കാൻ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആളാണ് 
ആ നബിനങ്ങൾ ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള മക്കയിൽ ജനിച്ച ആളാണ് ഏറ്റൊരു മൂന്നാമത്തെ പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ വലിയ പ്രത്യേക പറക്കത്തുള്ള പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ നബിതങ്ങൾ പോയ ബഹുമാനം നബിതങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമല്ലോ അവിടുത്തെ കാൾ ടോപ്പിൽ ആരും ഉണ്ടാകരുതല്ലോ തുല്യതയില്ലാത്ത നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് സർവസെട്ടികൾക്കും നേതാവാണല്ലോ ആ നബിതങ്ങൾ ആ മസ്ജിദുൽ അഫ്സയിലും ഒന്ന് പോകണം പടച്ചറബിന്റെ തീരുമാനമാണ് അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ മുസാ നബിയുടെ കബറുസിയാറ തീരുകയാണ് എന്തേ ആ മസ്ജിദുൽ അഫ്സയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണം ഖുർആാനിലുള്ള പറയുന്ന ബാറക്കന അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗം നമ്മൾ പറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒലീവ് മരങ്ങളുണ്ട് നല്ല സൈത്തൂൻ കായകളുണ്ട് ധാരാളം ുണ്ട് അതൊക്കെ പറക്കത്താണല്ലോ അതിന്റെ പുറമേ അമ്പിയാക്കൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ ചുറ്റുഭാഗം അമ്പിയാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് വഹിയിറങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ കുറച്ച് അകലം ചെല്ലുമ്പോൾ അതേ മദീനത്തുൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാമിന്റെ ആ സിറ്റി കാണാം അവിടെ ഇബ്രാഹിം നബി ഉണ്ട് ഷാത്ത് നബി അലി സലാമുണ്ട് അവിടെ യാക്കൂബ് നബി അലി സലാമുണ്ട് യൂസുഫ് നബി അലി സലാമുണ്ട് സാറ ബീവി ഉണ്ട് അതിന്റെ മറ്റൊരു വശത്ത് മുസാ നബി അലി സലാമിന്റെ കബറുണ്ട് അങ്ങനെ മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് ചുറ്റുഭാഗം പറക്കത്തുള്ള പള്ളിയാണ് അൽ മസ്ജിദുൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഒരു പറക്കത്ത് അതാ മസ്ജിദുൽ ഹറാബിനുമുണ്ട് അവിടെയും കുറെ അമ്പിയാക്കള കബറുകളുണ്ട് മഹാത്മാര കബറുണ്ട് അതുപോലെ മസ്ജിദുൽ മദീന ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ആ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും ആകത്ത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളും സിദ്ദീഖുള്ളും ഹതാബും കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത്ത് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് സഹേബികളുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മൂന്ന് പള്ളികളും ചുറ്റുഭാഗം മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുസാനബിയുടെ കബറിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ലോ മുസാനബിയും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല നിമിസാഹുങ്ങളും സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു മറത്ത് മുസാലയിലത്തെ ഉസിരിയബി മുസാനബിയുടെ സമീപത്ത് കൂടി ഞാൻ പോയി അവൻ മുസാനബി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ കാണുകയാണ് എന്റെ കാഴ്ച സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല കബറിലുള്ളത് നമ്മളാരും കാണാറില്ല നിമിങ്ങൾ കബറിലുള്ളത് കാണുകയാണ് നിസ്കരിക്കാണ് മുസാനബിയെ കബറിൽ നിർത്തിയിട്ടല്ല മറവിയത് കടത്തിട്ടാ പിന്നെ മുസാനബിയെ നേട്ടുന്ന എങ്ങനെ അത് മഹാന്മാർക്ക് വഫാത്തിന് ശേഷം കൊടുക്കുന്ന കഴിവാണ് മുസാനബി അലഹി സ്വലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാണ് ആ കലീബും മുസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കണ്ടത് ഹരീസിന് മാത്രമല്ലല്ലോ ഖുർആാനിലും ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ സംശയിക്കണ്ട ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ കൂടെ അത്ഭുതകരമായ പുറാക്കുന്ന വാഹനത്തിലെത്തിയപ്പോ ആ വാഹനം അതാ നബിതങ്ങൾ വട്ടക്കണ്ണിയോട് പിടിച്ചു കെട്ടുന്നു ആ വട്ടക്കണ്ണി പൂർവകാല അമ്പിയാക്കളവര പുറാത്തിനെ കെട്ടിയ വട്ടക്കണ്ണിയാണെന്ന് ഹരീസിൽ കാണാം ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് 
വണ്ടി നിർത്തുമ്പോ പാർക്കിംഗിൽ നിർത്തണം എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തരുത് നിർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിർത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് വട്ടക്കണ്ണിയോട് പിടിച്ച് കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി നിർത്തുമ്പോൾ ഓഫാക്കി നിർത്തണമെന്നതും കഴിയുമെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യണമെന്നതും പഠിപ്പിക്കാനാണ് പണ്ഡിതന്മാർ അതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ റസൂറുള്ളവനെ വിളിക്കാൻ വന്ന വാഹനം പിടിച്ച് കെട്ടാത്തത് കൊണ്ട് കുതറിപ്പോകുന്ന വാഹനമല്ല തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കടന്നപ്പോൾ ജിബിരി അലിസ്ലാം ഇസ്ലാമത്തും കൊടുത്ത് നബിതങ്ങളോട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ പറയുന്നു സർവ അമ്പിയാക്കളെയും നേതാവാണെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഏതുപോലെ ശ്രദ്ധീകൃതി എന്നോ എന്നിവിനെ രോഗമുള്ള സമയത്ത് നബിതങ്ങൾ ഇമാമ തീർത്തിയത് എന്തിനാണ് സഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വവും ശ്രദ്ധീകൃതി എന്നോ എന്നുമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും അലിയുവിന് അബീത്വാലി പ്രതി എന്നോ എന്നിവിന് ശ്രദ്ധീകൃതി എന്നോ എന്നിവിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നോ ഉമർ ഹത്താബിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നോ ഉസ്മാനുബിനേക്കാൾ ബഹുമാനമുണ്ടെന്നോ പറഞ്ഞു അത് സുന്നത്തിന്റെ സർഹുല്ലക്കായി പറഞ്ഞതിനെതിരാണ് സുന്നത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിനെതിരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ശേഷം അമ്പിയാക്കളുമായി സംവദിക്കുകയും ചോദിക്കുകയും മറുപടി വാങ്ങുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതേ എല്ലാരും <laughs> ിതങ്ങളെയും കൂട്ടി ജിബിരി അലഹി ഇസ്ലാം ഉപരിമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ പല ആകാശങ്ങളിലും പല അമ്പിയാക്കള് മുറുസലീകളെ കാണുകയാണ് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്ക അതിന്റെയും അപ്പുറം ആകാശ ലോകത്തും അമ്പിയാക്കൾ അള്ളാഹുബിൻ റസൂലിനെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അവിടെ കണ്ട അമ്പിയാക്കളിൽ ഒരു നബിയാണ് നബിയുമാഹി യൂസുഫ് അലി യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീ ഭംഗി നേരിൽ കണ്ട് രവിതങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ബുഹാരിയിൽ കാണാം അപ്പൊ ശരീരത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് അമ്പിയാക്കൾ വന്നത് എന്ത് ഇമാം സുബിക്ക് പറഞ്ഞത് വളരെ കരക്കല്ലയോ ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ അമ്പിയാക്കൾ ഒക്കെ കണ്ട് മേൽപ്പോട്ടേക്ക് പോയി ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ മൂസാനബിയെയും കണ്ടു പോകുമ്പോൾ കബറുന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മൂസാനബി അലി ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ ആകാശത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു ബിന്റെ റസൂലിന്റെ ഹരീസ് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തുകാരിതങ്ങളുടെ ഹരീസും നബിതങ്ങളെ ആശയവും തള്ളി പറയുന്നവരാണ് പുത്തൻവാദികൾ കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ഉപ്പാപ്പ ഇബ്രാഹിം നബി അലി ഇസ്ലാമിനെയും കണ്ട് അവിടെ അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ട പള്ളിയാണ് അറസിന്റെ ചുവട് അൽ ബൈത്തുൽ ആ പള്ളി അതാ അറസിനോട് തൊട്ടു കിടക്കുന്നു അതിന്റെ ചവട ഓരോ ഓരോ ആകാശത്തിലും ഏഴ് ഭൂമിയിലും കേവയുടെ നേരെ പള്ളിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ബൈത്തുൽ മഹമൂർ എന്ന് പറയുന്ന പള്ളി എങ്ങാനും ഉരുണ്ട് താഴെ വീണാൽ നേരെ താഴെയുള്ള ആകാശത്തിലുള്ള പള്ളിയുടെ മേലെ വീഴും അത് നേരെ താഴെ വീഴും നേരെ അങ്ങനെ വന്ന് വീണാ കേവയുടെ മേലെ ഓരോന്നും വീഴും കേവ പിന്നെ താഴോട്ട് പോയാൽ ഏഴാം 
ആ ആകാശം വരെ പോകും അത്ര കരക്ട് ആയിട്ടാണ് ഈ വീടുകളൊക്കെയും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ബൈത്തുൽ മാമൂരിൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ദിനേന കയറുന്നു ഒരിക്കൽ കയറി ഇവര് പിന്നെ കയറുന്നില്ല വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നു തവാഫ് നടക്കുന്നു ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ പോയി ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവനും പോയി അള്ളാഹുദിനങ്ങളുമായി അതാ പല വഹിയും കൊടുത്ത് സംസാരിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതാ അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരം കൊടുത്തു പക്ഷേ തിരിച്ച് ആറാമത്തെ ആകാശത്തിലെത്തിയപ്പോ മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കബറും സിയാറത്ത് ചെയ്ത് നടത്തിയ യാത്ര ആയതിനാൽ മൂസാ നബി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയാണ് എന്റെ സിയാറത്തും ചെയ്ത് പോയ ആ യാത്രയിൽ നല്ല ലാഭത്തോടെ തിരിച്ചു വരണം അതുകൊണ്ട് അൻപത് നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ലഗേജ് ചുരുക്കി അതിന്റെ ഭാരം ചുരുക്കി അഞ്ച് നേരമാക്കി ചുരുക്കി അൻപതിന്റെ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ മൂസാ ി നിരന്തരം ഇടപെടുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ലഭിതങ്ങൾ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന മാസമാണിത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ യുവാക്കളെ കാരണവന്മാരെ ആ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി ഒരു സുബിയും കവാകാതെ ഒരു ഫറുതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ കൃത്യമായൊന്ന് നിസ്കരിക്കണേ ഈ മഹത്തായ മാസത്തിൽ റബ്ബിലേക്ക് കൽവ് തിരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ തെറ്റുകൾ കറകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിക്കളയണേ റബ്ബിലെ കടുക്കാൻ നമ്മളൊന്ന് ശ്രമിക്കണേ ഈ മാസത്തെ കുറിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരതാണ് പറഞ്ഞത് പയ്യുന്നും കത്തിക്ക് ജ്വലിക്കുന്ന നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊട്ട് ഈ റജപ മാസത്തിൽ നിന്റെ കറുത്തിലുണ്ട ഏടുകളൊന്ന് വെളുപ്പിക്കാൻ നോക്കണേ ഈ മാസത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ വെറുതെ ആകൂലത്തിൽ സംശുദ്ധി നേടി സൽക്കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന് വലിയ സന്തോഷം തന്നെ അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ അത് അവര് തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഈ മാസത്തെ ആദരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഈ മഹത്തായ മാസത്തിന്റെ ബഹുമാനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ തരണം റഹ്മാനെ സാബാനിനെയും റമദാനിനെയും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലതവണ സ്വീകരിക്കാനും യാത്രയാക്കാനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം തരണം റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ മാസത്തിലാണ് ഇമാം ഷാഫി മോഹനുവിന്റെ വഫാത്ത് റജബ് മാസത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റജബ് മാസത്തിൽ നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ ഒരുപാട് കളുകളുണ്ട് ഷാഫി ഇമാം റതിഹന്റെ നേരെ ശിഷ്യൻ ഇമാം വൈത്തുറതിഹു കൈക്കും കാലിലും ഒക്കെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമുള്ള ഭരണാധികാരികൾ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ വിരോധികൾക്ക് അവസാന പാടുന്നവരായതിനാൽ ഇമാം വൈത്തുറതിഹന്റെ കാലിന് ചങ്ങല കിട്ടി കാൽ തണ്ടവരെ വളരെ കടുത്ത ചങ്ങല കൊണ്ട് ചങ്ങല കിട്ട് കൈ പിടിച്ച് രണ്ടും കഴുത്തിനോട് പിടിച്ചു കെട്ടി ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് ജയിലിൽ കെടുത്തിയപ്പോൾ ആ ജയിലിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം വൈത്തുറതികൾ ഓഹോല്ലു വെള്ളിയാഴ്ചയായാൽ 
വെള്ളിയാഴ്ചയായാൽ മഹാർവർകൾ മെല്ലെ അഴഞ്ഞു അഴഞ്ഞ് ഗേറ്റിനോളം വരും നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി പോവാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ജയിലിന്റെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചയക്കും അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പറയും പഠിച്ചവനെ ഞാൻ നിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് അവര് തടഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ജയിലിൽ കിടന്ന ഇമാം വൈത്തുറോഹന് സ്വന്നത്ത് ജമാനത്തിന് വേണ്ടി ജയിലിൽ കിടന്ന ഇമാംബ് വൈത്തുറതി അള്ളാഹന് ഷാഫിമാമിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷാഫിമാമി ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഫത്ത് കൊടുക്കാൻ അധികാരം കൊടുത്ത ഇമാം അതുപോലെ പലരും പലരും വഫാത്തായ മാസമാണ് റജബ് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദായ നാദാപുരത്ത് ഒരുപാട് കാലം ദിവസം നടത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കീഴന ഉസ്താദ് വഫാത്തായ മാസമാണ് റജബ് പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട മാസമാണ് റജബ് അങ്ങനെ നമ്മളിൽ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയ പല മഹാന്മാരും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാസമാണ് റജബ് എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിയ സൂറത്തും തമ്മിൽ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരും പേരിൽ ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ മതിരിസുദീപത്തുള്ള മതിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തരണം നേരത്തെ കൂറ്റമ്പാറ നേരത്തെ കുറെയൊക്കെ വാങ്ങി എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ തരാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി നോട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ അഞ്ഞൂറിന്റെ രണ്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാവും അതുമില്ലെങ്കിൽ വേറെ നോട്ട് ഉണ്ടാവും കഴിയുമ്പോലെ എല്ലാവരും സ്വഭാവന കൊണ്ടെത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കാതിരുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇനിയും കൊടുത്തേക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എത്ര കൊടുത്താലും ഒരു നന്മ കൊണ്ടുവന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉത്തമമായ നമ്മാഹു കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പടച്ചറബിന്റെ കോടതിയിലുള്ള സർവ്വ പരിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നവൻ നിർഭയരാണ് അത് കുർത്താനാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഈമാനോടുകൂടി എല്ലാവരും അവരവരാൽ കഴിയുന്ന സംഭാവനകൾ നൽകണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ശാപദ്വാരക്കണം എല്ലാവരും ഓതണം നമ്മുടെ ബാപ്പമാര് ഉമ്മമാര് പലരും മരിച്ചു പോയവരാണ് അവരുടെ ഒക്കെ കബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ ഫലക് <laughs> من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا بقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من سر الوسواس المخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بركة الرمون صلاة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين ربعد عالقة لقتياك مهيد وحجين وعندي عوشة بطة والند أبو دابي لأجريور برسنة تنبت جيل القدقنا صحوات عند جيل موجنة تنبت ورس صحوات ريا يائر دوبا سنبانا إذا تنبت بطيان دوبا الله അതുപോലെ അഡ്വക്കറ്റ് മുസ്ലിം ഗോയത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്ക് ഒരു റൂമ് ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ദുബാ ചെയ്യണം അതുപോലെ ബഷീർ മാസ്റ്റർ കാർട്ടും ഉണ്ടായ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഉമ്മയുടെ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം ദുബാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുന്നൂറ് രൂപ
ഒരു സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ മരണപ്പെട്ടു പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി നൂറ് രൂപ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ പാരി സഖാഫി ആയിരത്തൊന്ന് രൂപ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഫൈസൽ കൂടക്കിൽ മൂസഹാജിയുടെ മരണപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെ മേൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ രണ്ടായിരം രൂപ അലവിഹാജി പൂടക്കൽ അയ്യായിരം രൂപ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ നെല്ലിക്കുന്ന് മാനുവാക്ക പ്രത്യേകം നമ്മളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിണർ നമുക്ക് കിണർ സൗകര്യം ചെയ്ത നാളാണ് ഫുർക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഒരു സഹോദരി മുന്നൂറ് രൂപ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു സഹോദരി നൂറ് രൂപ പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നിരവധി പേര് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രസവ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഒരു സഹോദരി പ്രത്യേകം സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ സ്കൂൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിന് വേണ്ടി കിണറിന് സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന നിൽക്കുന്ന മാനുകാക്ക നമ്മളെ സ്കൂളിന്റെ കുറെ ദൂരെയാണ് മുന്നൂറ് അവിടെ മീറ്റർ ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ കിണറുള്ളത് അതിന് സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്ന മാനുകാക്ക വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അടുകരുത്തങ്ങളവറുകൾ ഒരു റൂമ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ബാപ്പക്കും അവരുടെ മുൻഗാമികൾക്കും ഒക്കെ ദർദിനം എത്തി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ അവർക്കും നല്ല ദീനീ ഹൃദ്മത്തിന് ചെയ്തവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല തൗഫീഖ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഇന്നലെ ദുബായിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു ബിരുദമെടുത്ത ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം പള്ളി കയറി ഷാർജ കയറി ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് അയാളെ വണ്ടി നിന്ന് അയാളെ ബാഗ് വണ്ടി കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ച് എടുത്താരോ പോയി അയാളെ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് അതിൽ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവെ നീ അത് തിരിച്ചു നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഒരു മൂന്ന് നാര്യത്ത് സ്ഥലാർത്ഥികളുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സാധനം അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചിട്ട് അത് കുടുങ്ങിയാലും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമം വലുതല്ലേ പാസ്പോർട്ട് അടക്കം കാണാതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷമല്ല ഒരു മൂന്ന് നാര്യ സ്ഥലാത്തിലും محمد الذي تنحل به النقد وتنفرج به القرب وتقوى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن تسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به النقد وتنفرج به القرب وتقوى به الحوائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكرم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة من سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به وتنفرج به القرب وتقوى به الحوائج الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك من ولا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكاف مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد على آل وأصحاب سيدنا أو مولانا محمد أرحم الراحمين يا رب إذن الوضيدم تليدم پردندم كرتدم سنبابنا قدتدم وعددتن جيددم ينغل إذن ورئي نردن إلا پريباتي قلم بإستابنهم ينغل إلا استابننهم ينغل سنگننهم إلا هم دي قبول جيدنم الله ينغل جيبدة تلجيدة إذ كرمنغل إذ پورائي مغلوندو
ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ രാജാവ് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന കൈകൾ നീ വെറുതെ മടക്കരുതേ അള്ളാഹുമാന ഞങ്ങളോട്ടുകൊണ്ട് വസൈത്തീത പതിനായിരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് ഇവിടെയുമുണ്ട് സുറാജിൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട് അൽഫുൽ ഖാനിലേക്ക് സംഭാവന പറഞ്ഞവരും കൊടുത്തവരുമുണ്ട് അള്ളാഹുവേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് പ്രഭേ ആർക്ക് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നീ നീക്കിത്തരണേ അള്ളാ ആരുടെ ഏത് വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടോ നീ തിരിച്ചു നൽകണേ അള്ളാഹിമുറാഹിബിനായോ ഞങ്ങൾ ആർക്കെന്ത് കടപ്പാട് വീട്ടാനുണ്ടോ വീട്ടാനുള്ള അവസരം നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ വന്നവരുടെ കൽബിൽ ഞങ്ങളോട് കൊണ്ട് വസൂയ ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സുതക്കകളും ചെയ്തവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണോ ഹൈറായ ഉദ്ദേശമുള്ളത് നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റി തരണേ അള്ളാ എത്രയോ സ്ത്രീകളും അതുപോലെ പുരുഷന്മാരും വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കത് എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പരീക്ഷ എഴുതിയ മക്കളുണ്ട് എഴുതുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഗർഭിണികളുണ്ട് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് നീ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മുഴുവനും സാലിഹികളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മുഴുവനും ഞങ്ങളെയും നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മുമ്പ് പഠിച്ച കുട്ടികളും ഇനി പഠിക്കാനുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൺമക്കളെയും പെൺമക്കളെയും നീ ഹൈറുള്ള മക്കളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ അയക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും എല്ലാ ബറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവനുസരിച്ച് സഹായിക്കുന്ന വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള ഏത് മൂമിനികളുണ്ടോ മൂമിനാത്തുകളുണ്ടോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഹൈറിന്റെ മുഴുവൻ വാതിലുകളും തുറന്നു തരണേ അള്ളാ ചെറുകൾ തടുക്കണേ അള്ളാ ഏത് ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ അൾസറോ ഷുഗറോ ഏത് വേദനകളോ കടച്ചിലുകളോ ഏത് ചർമ്മ രോഗമോ മാനസിക രോഗമോ അള്ളാ നിനക്കറിയാമല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരനായ കുട്ടിയുടെ ചെറുപ്പക്കാരനായ യുവാവിന്റെ മാനസിക രോഗം കൊണ്ട് അല്ലാതെ വേദനിക്കുന്ന ബാപ്പ ഇന്നും വിധും വിധു ആചയാൻ പറഞ്ഞു റബ്ബേ ഏത് മാനസിക രോഗവും ചർമ്മ രോഗവും ശരീരത്തിന്റെ രോഗവും എല്ലാ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഫി നീയല്ലേ അള്ളാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമാഹുമ
ഗർഭിണികൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലാ അപകടം പറ്റിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ സർവ അപകടങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ ആർക്ക് എന്ത് ചെറുത് വലുത് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നാഫിയായ ഇൽമ് പഠിക്കണം പഠിച്ചത് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിനാരോഗ്യം കൂട്ടിത്തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ രോഗത്തിൽ വലക്കരുതേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുവര്യന്മാർ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർമയും സുൽത്താനുലമയും കൻസുലമയും ഞങ്ങളെ പ്രായമുള്ള ഏതൊക്കെ ആലിമീകളുണ്ടോ എവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഹാദിമീകളുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തത്വയും ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്ന ഏത് യുവാക്കളുണ്ടോ വളണ്ടിയർമാരുണ്ടോ വിദേശത്തുള്ളവരുണ്ടോ നാട്ടിലുള്ളവരുണ്ടോ ഈ അൽ ഫുർഖാനിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവരുണ്ടോ അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ടോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കല്ലാ അവർക്കും ദുന്യാവും ആഹറവും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ വണ്ടൂര് ഫൈസി അടക്കം റബ്ബേ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അകബഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഏതൊക്കെ ോ ബിരുദമെടുക്കാത്തവരുണ്ടോ റബ്ബേ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ കബൂല് തരണേ അള്ളാ നിന്റെ അടുക്കൽ കബൂല് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ അമലുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്ന മുഴുവനാണ് പെണ്ണിനും നീ ഹൈറായ ജീവിതം തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളാരും മസൂബികളായ നബിമാരല്ല മഹ്ഫൂബികളായ ഔലിയാക്കളല്ല ആക്രൂസമാൻ ചണ്ടിതപുറകളാണ് ഈ മഹത്തായ റജബിൽ ദിനിലെ കിഴങ്ങൾ റജബിന്റെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് ഹൈബയുടെയും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും ബഹുമാനം പറഞ്ഞുയർത്തുന്ന കൈകളെ നീ ബഹുമാനിച്ചവരുടെയും ബഹുമാനിച്ചതിന്റെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ സർവ സർവുകളിൽ നിന്നും കാക്കണേ അള്ളാ സർവ കൈറും നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ നീ കൽപ്പിച്ചത് പലതും ഒഴിഞ്ഞു പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ നീ കൽ വിരോധിച്ചത് പലതും സംഭവിച്ചു പോയവരാണ് ഞങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ ഹുസു കിട്ടാത്തവരാണ് ഞങ്ങൾ അമലുകളിൽ ഹലാസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ പരിഹരിക്കണേ ഒന്നാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ ഒന്നാ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അപ്പാക്കി ഞങ്ങള് നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ ഒന്നാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല സന്തോഷത്തോടെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്റെ കുറാനിൽ നിന്ന് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈമ സല്ലമ തങ്ങൾ മുതൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ മഹാന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കടപ്പെട്ട ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മ മുതൽ ഞങ്ങളിൽ ഏത് ഉമ്മ ബാപ്പമാരാർക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയോ ബന്ധപ്പെട്ടവരാര് മരിച്ചോ ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് വർണ്ണതാ ഇലക്ട്രിക്ക് തെട്ടി മരിച്ച സഹോദരിമാരടക്കം റബ്ബേ മരണപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആടുകളൊക്കെ നീ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലിസുകളും സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിനുള്ള വഴിയാക്കണേ അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സർവ ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിലും മോമിനീങ്ങൾക്കിടയിലും നിന്റെ ദീനിന് ഹൈറായ ഐക്യം നൽകണേ അള്ളാ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل بنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله يستعبنا لسنبابنا كرتم وبنجل سنبابنا وانجيا ينجل نبريه بطا كتم بارو ستادل اللا وركم اللا خير ورد بكنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الوالي وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللا ورد عقل وصيتي كتعدي سراد اللذا كانت وركا سراد اللذا كانت